உங்கள் அம்மா பவானி சாய் சேனல்லேருந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து காரடியா நோம்பை பற்றி சொல்ல போகிறேன் என்னென்னா காரடியா நோம்புனா நம்ம எத்தனையோ நோம்பு வந்து கும்பிட்டுட்ருக்கோம் என்னென்னா கௌரி விரதம் கும்பிட்றோம் வரலட்சுமி நோம்பு கும்பிட்றோம் இந்த மாதிரி சுமங்கலி பூஜைகளில் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா விரதத்தையும் நம்ம மேற்கொண்டு நம்ம வந்து சாமி கும்பிட்டுட்டு வரோம் இதில் வந்து காரடியா நோம்பு வந்து இந்த மார்ச் மாதம் பதினஞ்சாம் தேதி வந்து இந்த காரடியா நோம்பு வருது அந்த காரடியா நோம்பு எப்படி அனுசிக்க கும்பிடணும் அது வந்து எதனால் அந்த காரடியா நோம்புன்னு பேர் வந்ததுன்றதை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் காரடியா நோம்பை பற்றி ரெண்டு கதை உங்களுக்கு சொல்ல போகிற இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா புராண காலத்தில் நடந்த ஒரு கதை சிவபெருமான் இருக்கும்போது அந்த சிவனுடைய கண்ணை தெரியாமல் பார்வதி அம்மா வந்து குத்திடுறாங்க ஐயோ நம்ம கணவனோட கண்ணை குத்திட்டு போய் அந்த வருத்தப்படுறாங்க அதனால் சரி நம்ம இந்த செஞ்ச ஒரு பாவத்துக்கு நம்ம எப்படின்னா நம்ம வந்து அதை விமோசனம் கொடுக்கணும் நம்ம செஞ்ச பாவத்துக்குன்ட்டு காஞ்சிபுரத்தில் வந்து அந்த நதி இருக்குது அந்த நதி கரையில் போயிட்டு நோம்பு இருக்கிறாங்க என்ன என்ன மாதிரி இருக்கிறாங்கன்னா சிவலிங்கத்தை வந்து அந்த அம்மா வந்து மண்ணாலேயே செஞ்சு அந்த வழிபடுறாங்க வழிபடும் போது என்ன ஆகுது திடீர்னு அந்த ஆற்றுல நீர் வந்து பெருக்கெடுத்து ஓடுது அந்த அம்மா நான் நினைக்கிறாங்க ஐயோ ஆற்று பெருக்கெடுத்து ஓடுதே நம்ம மண்ணால் செஞ்ச சிவலிங்கம் வந்து தண்ணியில் கரைஞ்சி போயிடுமோ அப்படின்னு பயந்துக்கிட்டு சிவனை வந்து வேண்டுறாங்க வேண்டுட்டு இருக்கும்போது ஆற்று வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடும்போது அந்த ஆற்று நீர் வந்து சிவலிங்கம் மண்ணால் செய்யப்பட்ட சிவலிங்கத்துக்கிட்ட வந்து வரவே வராமல் பாதுகாப்பாக இருந்தது அந்த அம்மா விரதம் வந்து கடும் விரதம் இருந்து அந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து சிவன் வந்து என்ன பண்ணுறாரு பாரதி அம்மா வந்து உன்னோட விரதத்துக்கு நான் மெச்சு உனக்கு அருள் கொடுக்குறேன் நீ என்னென்னைக்கும் நீ தீர்க்க சுபங்களையாக இருக்கணும் உன் நீ எடுத்த இந்த நோம்பு எனக்கு ரொம்ப மனசில் வந்து இதுவாக இருந்ததுன்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறார் அவர் இதுக்கு அந்த புராண காலத்தில் இதை தான் வந்து ஒரு காரடியா நோம்புன்ட்டு சொல்லுவாங்க இப்போ அதுக்கப்புறம் காலத்தில் வந்து ஒரு நாட்டு ராஜா நாட்டு ராஜா பேர் வந்து மங்களாபுரின்னு ஒரு நாடு இருந்தது அந்த மங்களாபுரி நாட்டில் வந்து அசுபதின்னு ஒரு மன்னன் இருந்தார் அவருக்கு வந்து குழந்தைங்களே இல்லை அவருக்கு அதனால் சிவனை வந்து வேண்டி ரொம்ப விரதம் இருக்கிறாரு தனக்கு ஒரு குழந்தை செல்வம் வேணும்னு சொல்லிட்டு சுவாமி வந்து வேண்டிக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்போ வந்து நாரதர் வந்து சொல்கிறார் இந்த மாதிரி நீ விரதம் இருந்து நீ இதுக்குன்னா சிவனை நல்லா வேண்டுப்பா உனக்கு வந்து உன் குழந்தை செல்வம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு போகிறார் நாரதர் அப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு அந்த அசுபதி மன்னன் வந்து செஞ்ச தவத்தின் பிறனால் அந்த அவருக்கு வந்து சாவித்திரின்னு ஒரு குழந்தை பெண் குழந்தை அழகாக பிறகு அதுக்கு சாவித்திரின்னு பேர் வைக்கிறார் அந்த குழந்தைய நல்ல பக்தி சரத்தியோடும் நல்ல ஆண்மகன்கள்லாம் எப்படி ஒரு வீரத்தன்மையோடு இருக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயும் ஆணுக்கு ஆணாவும் பெண்ணுக்கு பெண்ணாகவும் அந்த குழந்தைய சீராட்டி பாராட்டி வளர்க்குறார் அந்த அம்மா வந்து குழந்தை வந்து பெரியவளாகிறார் பெரியவளானோடனே ஒரு நாள் காட்டுக்கு போகும்போது என்ன ஆச்சுன்னா அந்த இடத்துல வந்து சாவி சாவித்திரி போயிட்டு இருக்கும்போது சத்தியவானை பார்க்குறார் அந்த சத்தியவான் யாருன்னா அவர் வந்து ஒரு நாட்டு ராஜாவோட மகன் அவன் வந்து தன் சாவ சத்தியவான் வந்து அவங்க அப்பா இருக்கிறார் இல்லையா மன்னன் அவரும் ஒரு மன்னன் தான் அவர் அந்த நாட்டெல்லாம் இழந்து காட்டில் வந்து வசிக்கிற நிலமை இருந்தது அந்த அவங்க சத்தியவானோட அப்பா அம்மா வந்து வயசானவங்க கண்ணு தெரியாது அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே கண்ணு தெரியும் சாலுவ நாட்டு மன்னனுடைய மகன் தான் வந்து சத்தியவான் சாலுவ மன்னன் பேர் அவருக்கு அந்த சாலுவ மன்னனுடைய மகன் தான் வந்து சத்தியவான் காட்டில் இந்த மாதிரி த தந்தைக்கு பணிவிட செஞ்சுட்டு காட்டில் போய் விறகு வெட்டி அது மூலியமாக வர பணத்தை வச்சு த தக பெற்றோரை வந்து அவர் காப்பாற்றிட்டு இருக்கிறத வந்து இந்த அம்மா சாவித்திரி அம்மா ரொம்ப மனசால் ஈர்க்கப்பட்டு என்ன பண்ணுறாங்க சத்தியவானை நம்ம வந்து திருமணம் செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றாங்க ஆசைப்பட்டதை வந்து அவனோட அப்பா கிட்டே போய் சொல்கிறாங்க அப்பா நான் வந்து சத்தியவானை கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறேன்னு அவர் வந்து எந்த ஒரு மறுப்பும் சொல்லலை தன் மகளோட சந்தோஷம் தன் சந்தோஷம் நினச்சிக்கிட்டு நாரத முனிவர் வந்து சொல்கிறார் இவங்க சத்தியவானுக்கு வந்து ஆயுள் பணம் வந்து ஒரு வருஷம் தான் செய்ய சொல்கிறார் இதை ராஜா மனசில் நினச்சிக்கிட்டு அம்மா வேண்டாம்மா நான் வந்து உனக்கு முதல்ல நீ கேட்டதுக்கு சம்மதம் சொன்னேன் ஆனால் அவருடைய ஆயுள் பலம் வந்து கம்மியாக இருக்குது அதனால் வேண்டாமான்னு சொல்கிறாரு திருமணத்துக்கு ஒத்துக்கல ஆனால் அந்த அம்மா விடாபடியாக கண்டிப்பாக நான் வந்து நான் அவரை தான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விடாமுயற்சியாக இருந்து அவர் வந்து சத்தியவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கினேன் அவன் ராஜாவுடைய போக போகத்தில் கூட அவங்க அந்த அம்மா இருக்கலை தன் கணவன் எங்கே இருக்கிறாங்களோ அந்த இடத்துலையே நான் போய் இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ராஜா சொல்கிறதை கூட கேட்காமல் தன் கணவன் காட்டில் இருக்கிறாங்கன்னா நானும் காட்டிலே போய் இருக்கிறேன்ப்பா
ஒரு நாள் காட்டில் வந்து விறகு வெட்டுறதுக்கோசம் அவர் காட்டுக்கு போகிறார் அப்போ அந்த சமயத்தில் தான் வந்து என்ன ஆயிடுதுன்னா இதுக்கு முன்னாடி அப்பா வந்து தெரிவிக்கலை உனக்கு வேணாம் கல்யாணம் வேணாமா அந்த அவருக்கு வந்து ஆயுசு கம்மி தான் அப்படின்னு சொல்லும்போதே அவர் நம்ம வந்து மனசு கஷ்டப்பட்டு அப்பா முதல்ல நம்ம ஒத்துக்கினாரு இப்போ ஒத்துக்கலையே அதனால் வந்து நம்ம வந்து விரதம் எதனா மேற்கொள்ளணும்னு சொல்லிட்டு காமாட்சி அம்மனை தான் வந்து ரொம்ப வேண்டாங்க என் அம்மா எனக்கு வந்து எனக்கு பிடித்த கணவனையே நான் அடையணும் அப்படின்னு சொல்லி விரதம் இருந்தாங்க அந்த விரதம் கூட காரணத்தினால தான் அந்த அம்மா வந்து சத்தியமான மனம் முடித்தாங்க நாரதர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா கா சத்தியவானுக்கு வந்து ஆயுள் கம்மின்னு சொல்கிறதுனால சாவித்திரிக்கிட்ட போய் சொல்கிறாரு அம்மா நீ விருப்பப்பட்டு நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிற அவரோட ஆயுள் வந்து ஒரு வருஷம்தான் அதனால் நீ வந்து காமாட்சி அம்மனை வந்து நினச்சி பூஜை பண்ணு விரதம் இரு அந்த விரதம் இருந்தேன்னா அவருக்கு நிச்சயமாக அவருக்கு வந்து ஆயுள் கெட்டி கிடைக்கும் அதற்கு கூட நீ தீர்க்க சுமங்கலியாக இருப்ப அதனால் வந்து நீ காமாட்சி விரதத்தை வந்து மேற்கொள்ளுமா அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த விரதத்தை இதுனால கல்யாணமும் பண்ணிக்கிட்டு அந்த அம்மா காட்டில் போகும்போது தான் அந்த காட்டில் இருக்கும்போது திடீர்னு யம தர்மராஜா வந்து ஒரு வருஷம் ஆகுது அந்த சமயத்தில் தான் வந்து அவர் சத்தியவானை வந்து பாசக்கையரால் போட்டு ஏம தர்மராஜா வந்து உயிர் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கோசம் வரார் அது பார்க்குறாங்க அந்த அம்மா பார்க்குறாங்க சாவித்திரி அம்மா பார்க்குறாங்க சாவித்திரி என்ன பண்ணுறாங்க யமனை பார்த்துட்டு ராஜா இந்த மாதிரி வந்து என் கணவரை வந்து எடுத்துகிட்டு போகாதீங்க அவரை வந்து ஆயுள் பலம் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டு கெஞ்சுறாங்க அவர் யம தர்மராஜாவுக்கு வந்து ஒரே ஆச்சரியமாக இருந்தது என்னென்னா நம்ம வந்து யார் கண்ணுக்குமே தெரிய மாட்டோமே இந்த அம்மா கண்ணுக்கு மட்டும் எப்படி தெரியணுமோ அப்படின்னு சொல்லி அவர் நினைக்கிறார் அம்மா என் கண்ணுக்கு நீ தெரியறன்னா நீ வந்து அவ்வளோ பக்தி சிரத்தையோடும் உன்னோட பதியோட இதனால தான் உன் கண்ணுக்கு நான் தெரியறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது என்னோட கடமைம்மா ஒரு வருஷம் தான் அவரோட ஆயுட்காலம் அதனால என்னுடைய இது பிரகாரம் நான் வந்து பாவ புண்ணியத்தை பார்த்து நான் வந்து அவனுடைய உயிரை வந்து பிரித்து எங்கள் கூட நான் எடுத்துகிட்டு போகிறதாம என்னுடைய தர்மம் வரும் அதனால வந்து நான் எடுத்துகிட்டு போகிறேம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்டு போயிடுறாரு போயின்னு இருக்கும்போதே இந்த அம்மா விடலை சும்மா என்ன பண்ணுறாங்க அவன் கூடயே போகிறாங்க அவன் யம யம தர்மராஜா எப்படிலாம் போகிறாரோ அந்த வழியே போயிட்டுருக்குறாங்க போகும்போதெல்லாம் அவர் கேட்குறாருமா என் பின் தொடர்ந்து வராதம்மா நீ போயிடுமா இது என்னோடய கடமை என் கடமை நீ செய்ய விடுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ராஜா சொல்கிறார் யம தர்மராஜா சொல்கிறார் அப்போ வந்து என்ன வந்து அங்கே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறாங்க அந்த அம்மா வந்து சத்தியவான் உடலை வந்து அங்கே காட்டில் இருக்கிற அந்த வெக்கம்லாம் இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் தூக்கி அது மேலே அவருடைய உடம்பு மேலே போற்றி வச்சுட்டு பாதுகாப்பாக இருக்கிற மாதிரி வச்சு போட்டு தான் அவங்க வந்து போகிறாங்க போயிருக்கும் போது ரா யம தர்மராஜா போயிட்டே இருக்கிறார் காற்று மண்டலம்னு ஒரு மண்டலம் இருக்கும் அங்கே அவர் போகும்போது அந்த சாவித்திரி அம்மா போகும்போது பார்த்துறாரு திருப்பியும் நம்மளோட இந்த அம்மா வந்துகிட்டே இருக்கிறாங்களே எவ்வளோ சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேன்றாங்களே இந்த காற்று மண்டலத்தில் யாராலையுமே வர முடியாத இங்கேயும் இந்த அம்மா வந்துட்டாங்கன்னா அந்த அம்மாவுடைய பதி பக்தியை நினச்சி திருப்பியும் கேட்குறாரு அம்மா நீ இவ்வளோ தொழில் வந்துட்ட உனக்கு என்ன வரன் சொல் நான் மூணு வரம் தரேன் அந்த மூன்று வரத்தில் கேட்டு நீ திருப்தியாக போமா மனசார அங்கே ஆனால் உன்னோட கணவரை உயிரை மட்டும் எனக்கு கிட்ட கேட்காதம்மா அதை தவிர்த்து நீ எதை வேணாலும் கேளுமா அப்படின்னு சொல்லி யம தர்மராஜா வந்து சொல்கிறார் அவன் அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு மூணு வரம் சொன்னாங்க இல்லையா மூணு வாரத்தில் ஃபஸ்ட்டு வரம் வந்து எங்கள் மாமனார் மாமியார் வந்து ராஜ்யத்தை இழந்துட்டு கிடக்கிறாங்க அந்த ராஜ்யம் அவங்களுக்கு திரும்பி கிடைக்கணும்னு சொல்லி முதல் வரம் கேட்குறாங்க ரெண்டாவது வரம் வந்து எங்கள் மாமனார் மாமனாருக்கு கண் பார்வை இல்லாமல் கண் எழுந்துட்டுருக்குறாங்க அவங்களுக்கு கண் பார்வை கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சரிம்மா நான் கொடுக்குறேம்மானு ரெண்டாவது வாரத்தையும் கேட்டாங்க மூணாவது வரம் என்ன பண்ணாங்க அவங்க அந்த அம்மா வந்து புத்திசாலி தனமாக மூன்றாவது வரமாக என்ன கேட்குறாங்கன்னா தனக்கு வந்து நூறு பிள்ளைகள் பிறக்கணும்னு சொல்லி வேண்டுறாங்க யம தர்மராஜா கிட்டே ஏமன் ராஜ் யம தர்மராஜா என்ன பண்ணுறார் சரி தந்தம்மா அவனுக்கு மூணு வரம் கேட்டதை சொன்னதை நான் கொடுத்துட்டேன் இனியாவது என்னை போக விடுமான்னு சொல்லிட்டு அவர் கிளம்புறார் கிளம்பும் போது அந்த அம்மா வழி மறிக்கிறாங்க யம தர்மராஜாவே நீங்கள் வந்து எனக்கு மூணு வரம் கொடுத்தீங்க ரெண்டு வரம் நிறைவேறிடும் மூணாவது வரம் வந்து முந்நூறு பிள்ளைங்க நான் கேட்டேன் இல்லையா அந்த நூறு பிள்ளைங்க பிறக்கணுன்னா எனக்கு என் கணவர் இருந்தால் தானே எனக்கு நூறு பிள்ளைங்க பிறக்கும் அதனால் என்னோடய கணவனோட உயிரை நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் கொடுத்து தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னோடனே யம தர்மராஜாவே ரொம்ப வேந்து போகிறார் இப்படி ஒரு புத்திசாலித்தனமான ஒரு வரத்தை கேட்ட அந்த அம்மாவுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அந்த அவருடைய விதியும் மீறி அவருடைய ஆத்மாவை சாவித்திரி அம்மா கிட்ட கொடுக்குறாங்க அப்போ வந்து இந்த இடத்துல வைக்க போட்டு மூடி வச்சுருந்தாங்க இல்லையா அந்த பூத உடலை அந்த பூத உடலாம் எடுத்து அவர் வந்து எழுந்துக்கிறார் சத்தியவான் எழுந்துக்கி
கட் ஏன்னா அந்த பூத உடலாக இருக்கும் போதே எல்லாருமே ஒரு விதமாக பேசுவாங்க இல்லையா அந்த இது அந்த இது கழியணுன்றதுக்கோசம் அங்கே இருக்கிற அந்த இழையங்க செடியோட வேறு இழைங்கள்லாம் எடுத்து கயிறாக திரித்து மாங்கலிய சரடு மாதிரி செஞ்சு அதை வந்து தன் கணவனால் கட்டிக்கிறாங்க அந்த காமாட்சி அம்மனுக்கு விரதம் இருந்ததுக்கு நோக்கமாக அந்த காட்டில் கிடக்கிற கிடைக்கிற அந்த பயிர் வகைங்க அதாவது அந்த அந்த பயிர் அப்புறம் காராமணி அந்த அரிசி கார அரிசி இதெல்லாம் செஞ்சு ஒன்றா கலந்து சிவனுக்கும் பார்வதி அம்மாவுக்கும் படைச்சி வேண்டாங்க தன்னுடைய கோரிக்கையெல்லாம் நிறைவேற்றின அந்த காமாட்சி அம்மாவுக்கு நன்றி நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக அந்த நோம்பு இருந்தாங்க அந்த நோம்பை வந்து அவங்க கடைபிடிச்சதுனால நம்மளும் வந்து நமக்கும் நம்மளுடைய மாங்கல்ய பலம் கூடணும் மாங்கல்ய பலம் கெட்டியாக இருக்கணுன்றதுக்கோசம் நம்மளுடைய கணவன் மரங்கள்லாம் நல்லா இருக்கணுன்றதுக்கோசம் தான் இந்த வந்து இந்த காரடியான நோம்பு வந்து குமர் சாமிக்கு தேவையான அந்த நோம்புக்கு தேவையான ரெண்டு இனிப்பு அடையும் கார அடையும் நம்ம செஞ்சிட்டோம் இப்போ வந்து நுனி வாழலை எடுத்து அந்த படையல் போகிறதுக்கு ரெடி பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு விநாயகர் வந்து மஞ்சளில் வந்து பிடிச்சி வச்சுட்டு அதுக்கு வந்து அருகம்புல் பூவு சந்தனம் பொட்டெல்லாம் வச்சுட்டு இங்கே நம்ம வீட்டில் வழிபடுற சுவாமிகள் ரெண்டு வச்சுருக்கிற நான் இது அம்பாள் இது வந்து மகாலட்சுமி அப்புறம் காமாட்சி அம்மாவளுக்கு எடுத்து வச்சுருக்குறேன் தாம்பளம் இதில் வந்து சரடு வச்சுருக்குறேன் சாமிக்கு உண்டான சரடுங்களும் நம்ம சு சுமங்கலி பெண்களுக்கும் கன்னி பெண்களுக்கும் சேர்த்து இதில் வச்சுருக்குறேன் இது வந்து வெறும் மஞ்சளும் பூவும் வச்சுருக்குறேன் குங்குமம் வச்சுருக்குறேன் இந்த இடத்துல இது சுவாமிக்கு தேவையான உப்பு அடையும் இது வந்து வெள்ளாடையும் வண்ணையும் வச்சுருக்குறேன் இது வந்து படையெல்லாம் போட்டு முடித்த பிறகு வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து தீபார்த்தனை காமிச்சிட்டு நம்ம வந்து ஸ்லோகம் படிக்கணும் அம்பாளோட ஸ்லோகம் இவங்களுக்கு என்ன சாமி பிடிக்குமோ அந்த சுவாமி அம்பாள் ஸ்லோகம் லக்ஷ்மி ஸ்லோகம் விநாயகர் ஸ்லோகம்லாம் சொல்லிட்டு திவார்த்தனை பண்ணிவிட்டு ஏற்கனவே ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் நம்ம உங்கள் வீட்டில் என்ன இருக்கோ அந்த ஸ்லோகத்தை படிங்க வீட்டில் இல்லை புஸ்தகம் இல்லை அப்படின்னாக்கா நம்ம சேனலில் சொல்லியிருக்கிற அந்த இருபத்தோரு டைம் சொல்கிற அந்த ஸ்லோகத்தை மனசார வேண்டிக்கிட்டு பூஜை பண்ணுங்கள் அப்புறம் வந்து அப்படியும் அது முடியலன்னா அம்பாளை மனசில் நினச்சிக்கிட்டு அம்பாள் ஸ்லோகத்தையே அதே திருப்பி திருப்பி டுவெண்ட்டி ஒன் டைம்ஸு கும்பிட்டுட்டு இந்த படையெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு ரெண்டு இடம் மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க மறுநாள் காலையில் பசுக்கு எத்தனை போய் கொடுத்துட்டு பசுவை வழிபட்டுட்டு நீங்கள் விரதத்தை முடிக்கணும் இப்போ நீங்கள் திவார்த்தனை காமிச்சு சாமி கும்பிடணும் நம்ம வந்து மஞ்சள் சரடு பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அந்த மஞ்சள் சரடு வந்து சாமிக்கு முதல்ல கட்டணும் ஒரு கயிறை எடுத்து மாங்கல்யத்தில் கட்டுற மாதிரியே அதில் மஞ்சள் கிழங்கு வச்சு சாமிக்கு படத்துக்கோ இல்லை விக்கிரகம் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா காமாட்சி அம்மன் விக்கிரகம் வச்சுருந்தா அந்த காமாட்சி அம்மன் விக்கிரகத்துக்கும் நீங்கள் கட்டலாம் சரி படமோ இல்லை விக்கிரகமோ இல்லைன்றவங்க நம்ம ஒரு கலச சொம்பில் எப்படி நம்ம கலச வழிபாடு செய்கிறவங்களுக்கு முறை இருந்ததுன்னா ஒரு கலச சொம்பில் மஞ்சள் நீரிட்டு அதில் வந்து ஒரு தேங்காய் மாயில் வச்சு ஒரு தேங்காய் நல்ல தேங்காவாக வச்சு அதுக்கு மஞ்சள் குங்கம் வச்சுட்டு நீங்கள் அந்த மஞ்சள் சரடு எடுத்து அந்த தேங்காய்க்கு கட்டிட்டு அதை காமாட்சி அம்மனாக நீங்கள் வழிபடலாம் இப்போ இதெல்லாம் வச்சுட்டு இந்த தீபார்த்தனை பண்ணும்போது நம்ம வந்து சாமியை ஒரு அதுக்குள்ள அந்த வெண்ணையோட கூட வெண்ணெய் வைக்கணும் என்னென்னா அந்த ஒரு பிடி ஒரு பிடி வெண்ணெய் இல்லை ஒரு ஸ்பூன் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆனால் வே மெயினாக வந்து வெண்ணையும் இருக்கணும் ரெண்டு காரடைய கூட அந்த வெண்ணையும் இருக்கணும் அந்த இலையில் மஞ்சள் விநாயகர் பிடிச்சி வச்சுட்டுன்னு விநாயகர் ஸ்லோகம் சொல்லிவிட்டு நம்ம இந்த காயத்ரி மந்திரம் ஒன்று சொல்லணும் காமாட்சி அம்மாவுக்கு நான் வந்து எழுதி வச்சுருக்கு வந்து ஓம் சௌபாக்க ய தாயே வித்மகே காம மாலாயே தீமகி தன்னோ கௌரி பிரசோதயாத் இது ஒன்றுமே அம்பாளுக்கு நான் சொல்லும்போது இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு தான் ஆரம்பிப்பேன் முடிஞ்சால் நீங்களும் இந்த காயத்ரி மந்திரம் சொல்லிவிட்டு நீங்கள் இது வந்து பூஜையை ஆரம்பிங்க மங்களே மங்களாதாரே மாங்கல்யே மங்களா பிரதே மங்களார்த்தம் மங்களேசி மாங்கல்யம் தேகிமே சதா இதை வந்து இருபத்தோரு முறை இருபத்தோரு முறை சொல்லிட்டு அந்த மாங்கல்யம் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க இல்லையா அதை வந்து யாராவது வீட்டில் வயசில் பெரிய சு உங்கள் சுமங்கலியாக இருக்கிறவங்கள எடுத்து கொடுத்து கொடுத்து உங்கள் கழுத்தில் கட்டிக்கோங்க அது வந்து நம்ம கட்டிக்கும் போது நின்றுன்னு நின்றுக்கிட்டோ சாதாரணமாக தரையில் உக்காந்து கட்டிக்கக்கூடாது ஒன்று நம்ம கோரப்பாய் தடுக்குன்னு இருக்குது அதை போட்டு உக்காந்துக்குங்க அப்படி இல்லைனா பட்டு துணி போட்டுக்குங்க அப்படி இல்லைனா ஒரு மனை மனையில் நீங்கள் உக்காந்துங்கன்னு பெரியவங்க வந்து உங்களுக்கு கட்டி விடுவாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம கணவன்மார்களே வீட்டில் அந்த நேரத்தில் இருந்தாங்கனாக்கா அவங்களும் கட்டலாம் அவங்கக்கிட்ட கட்டிக்கோங்க நம்ம வீட்டில் கல்யாணம் ஆகாத குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் நீங்களே கட்டி விட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கள் சாமியை நமஸ்காரமும் பண்ணுங்கள்
நோற்றேனே ஒரு காலும் என் கணவன் என்னை விட்டு பிரியாதிருக்க வேண்டும் இருக்க வேண்டும் என்று மனசால் வேண்டிக்கிட்டு நாங்கள் வந்து கணவரையும் கீழே விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணுங்கள் சாமிக்கிட்டையும் கீழே விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணுங்கள் இந்த விரதம் வந்து கன்னி பெண்களும் செய்யலாம் திருமணமான சுமங்களை தான் செய்யணுன்ற ஒரு இது கிடையாது வரப்போகும் கணவன் நமக்கு நல்லவனாகவும் நமக்கு ஏற்றவனாகவும் இருக்கணும்னு மனசார வேண்டி கன்னி பெண்களும் இந்த பூஜையை செய்யலாம் இந்த இனத்தில் தான் செய்யணும் இவங்க தான் செய்யணும் அவங்க தான் செய்யணும்லாம் இல்லை எனக்கு இந்த பழக்கம் இல்லைப்பா எனக்கு அது இல்லை அப்படின்லாம் சொல்லாதீங்க யார் வேணாலும் இந்த விரதத்தை கடைபிடிச்சு செய்யலாம் இது வந்து நம்ம வந்து எதுக்கு கும்பிடுறோன்னா நம்ம மாங்கல்ய பலம் இருக்கணுன்றதுக்கோசம் தான் நம்ம வந்து இந்த விரதத்தை மேற்கொண்டு செய்கிறோம் அதனால் வந்து நம்ம கும்பிடுற மற்ற விரதம் மாதிரி கௌதாரி விரதம் கும்பிடும் வரலட்சுமி நோம்பு மாதிரி இந்த நோம்பியும் நம்ம கடைபிடிச்சு நம்மளுடைய மாங்கல்ய பலத்தை கெட்டி வைக்கணும் என்னென்னா மாசி கயிறு பாசிப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பாசை எப்படி இருக்கும் என்னென்னா பாசை வந்து பிடிச்சாலும் விடாது அந்த மாதிரி அந்த மாசி மாதத்தில் தான் இந்த வந்து சரடு மாற்றிக்கிற அந்த ஒரு இதுவே கொண்டு வந்தாங்க புராண காலத்துலேருந்து அதை நம்ம கடைப்பிடிச்சி நம்மளுடைய கணவர் மகனுடைய ஆயுள் விருத்திக்கும் நம்ம குடும்ப சேமத்துக்கும் அப்புறம் வந்து யாருனா கணவன் மனைவி பிரிஞ்சு இருக்கிறவங்க கூட முக்கியமாக கும்பிடணும் எது எந்த அதாவது ஒரு காரணத்தினால கணவனை பிரிஞ்சு இருக்கிறவங்க மனசால் கஷ்டப்பட்டு இருக்கவங்க கணவனை பிரிஞ்சோ இல்லை மனவனை மனைவியை பிரிஞ்சோ இருக்கிறவங்க இந்த நோம்பை நூற்று சுகமாக வாழணும்னு நான் பதினாலாம் தேதியே பதினஞ்சாம் தேதி தான் நம்ம வந்து இந்த விரதம் முடிக்கிற நேரம் அதுக்கு முன்னாடி முன்னது நாள்னாக்கா பதினாலாம் தேதி வியாழக்கிழமை அன்னைக்கு நம்ம உபவாசம் இருக்கணும் ஒரு வேலை உபவாசம் சாப்பாடுலாம் எதுவுமே சாப்பிடாம கூட நம்ம நீராகரமோ பழமோ வரைக்கும் சாப்பிட்டு இருந்திருக்கலாம் மறுநாள் விடிய காத்தால அஞ்சு மணிக்கு அதாவது பிரம்ம முகூர்த்தம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி நாலரையிலேருந்து நாலுல இருந்து அஞ்சு மணிக்குள்ள வந்து நம்ம வந்து சாமி கும்பிட்டு முடிச்சிடணும் இந்த நோம்பை சரடு கட்டுற நேரம் வந்து அஞ்சே கால்ல இருந்து ஆறு மணிக்குள்ள இதுக்குள்ள நம்ம வந்து முடிச்சிடணும் இந்த விரதத்தை முடிச்சுட்டு சரடும் கட்டிக்கணும் இதுதான் அந்த டைம் வந்து குறிச்சு கொடுத்துருக்காங்க இந்த மார்ச் மாதம் பதினாலு பதினஞ்சில் இதெல்லாம் சொன்ன இல்லைங்களா இந்த காலடெல்லாம் செஞ்சு தான் சாமி கும்பிடணும் இதெல்லாம் என்னால் முடியாதுப்பா அவ்வளோ காலையில் என்னால் என்ன செய்ய முடியாதுன்ட்டு நினைக்கிறவங்க வந்து அட்லீஸ்ட் சரடாவது அன்னைக்கு மாற்றிக்குங்க கடையில் விற்கிற சரடம் கூட வாணந்து வச்சுட்டு நீங்கள் சாமியாண்டகம் வச்சுட்டு உங்களால் முடிஞ்சது ரெண்டு வெத்தலை பார்க்க பழம் வச்சுட்டு ஒரு கல்கண்டோ இல்லாட்டி ஒரு பழ தீன்ஸோ வச்சுட்டு சாமி கும்பிட்டுட்டு அந்த சரடையாவது அன்னைக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் மாற்றிக்குங்க மாற்றிங்கன்னா உங்களோட உங்களோட கணவரோட ஆயிலும் ஆரோக்கியமும் நீண்டு இருக்கும் நீங்கள் வந்து எல்லாம் சேமமாக இருக்கிறதுக்கு நான் வந்து உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் காமாட்சி அருளும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் திருமணம் ஆகாமல் எத்தனையோ கன்னி பெண்கள் இருக்கிறவங்க இந்த விரதத்தை மேற்கொண்டு பெரியவங்களோட ஆசீர்வாதத்தோடும் அம்மனோட அருளோடும் நீங்கள் திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டு நல்லபடியாக இருக்கணும்னு உங்களை எல்லாம் இல்லை இறைவனுட்ட வேண்டி உங்களை வாழ்த்துறேன் வணக்கம் காரடியான் நோம்பில் சொல்லப்பட்ட அந்த ரெண்டு அடைகளையும் காராமணி அடைகள் நம்ம சாமிக்கு நெய்வேதம் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அந்த ரெண்டு அடைகளையும் வந்து பவானி சாய் கிச்சனில் வந்து நாங்கள் ஒளிபரப்புகிறோம் அதை பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதே மாதிரி செஞ்சு நீங்கள் வந்து சாமியை வழிபடுங்க ரொம்ப நன்றி